بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حدیث سے پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو ننگے پن کی حالت میں کپڑا پہناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبز سبز لباس پہنائیں گے اور جو شخص کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائیں گے اور جو شخص کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی خالص شراب پلائیں گے کہ جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی ایک دس پاکفو میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر راستہ انہوں میں سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام میں سب سے بہترین عمل کونسا ہے کہ ایو الاسلامی خیر فقال تو تعم الطعام و تکر السلام علا من عرفتا و ملم تعریف کہ یعنی اسلام میں سب سے بہترین عمل کونسا ہے آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ تم کھانا کھلاو اور ہر اس آدمی کو سلام کرو جس کو تم جانتے بھی ہو جانتے ہو یا جس کو تم نہیں پہچانتے اسی طرح حضرت ہانی رسول اللہ عنہ سے روایت ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمے میں حاضر ہوتے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ ایو شین یوجب الجنہ کہ کون سی چیز ہے کون سا عمل ہے کہ جس کے سے جنت واجب ہو جاتی ہے آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا قال علی کا بی حسن الکلام وبزل تعام کہ تو اچھے طریقے سے بات کر اور کھانے کھلانے کو لازم پکڑ ایک دیس امپاک میں کے مفہوم میں آتا ہے مثلا حضرت جابر بن عبداللہ علیہ السلام عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ سن نے اس کے انکار کر دیا ہو مطلب یہ کہ آپ علیہ السلام سے کبھی بھی کسی بھی حالت میں سائل کے سامنے آپ سن نے اس کے سامنے انکار نہیں کیا کہ اگر آپ سن کے پاس ہوتا تو آپ سن اس کو فوراں نئے فرما دیتے ہیں اور اگر آپ سن کے پاس موجود نہ ہوتا تو اس سے وعدہ فرما لیتے ہیں یا مناسب الفاظ میں عذر فرما لیتے ہیں یا اس کو دعائے جملہ شاہ فرما دیتے ہیں یا کسی صحابی سے عرض کرتے ہیں کسی صحابہ سے کسی صحابی سے صحابہ کرام میں سے کسی سے فرما دیتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی اس کی مدد کتا کرتا ہے تو اس کی مدد کر دے تو صحابہ کرام اس کی مدد کر دیتے تھے اسی طرح حضرت ابو رہی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ قیام کے دن شاہ فرمائیں گے اے آدم کے بیٹے میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہیں کی وہ بندہ عرض کرے گا اے میر رب میں کیسے آپ کی عیادت کرتا آپ تو رب العالمین ہیں یعنی بیمار ہونے کے عیب سے آپ پاک ہیں اللہ تعالیٰ شاہ فرمائیں گے کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے بیمار تھا تم نے اس کی عیادت نہ کی یا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تم اگر اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے اے آدم پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ شاہ فرمائیں گے اے آدم کے بیٹے میں نے تم سے کھانا مانگا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے رب اے میرے پروردگار میں آپ کو کیسے کھانا کھلاتا آپ تو رب العالمین ہیں آپ تو رزاق ہیں آپ ذو القبرت المتین ہیں اللہ تعالیٰ شاہ فرمائیں گے کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا اور تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پا لیتے تیسری بات پھر اللہ تعالیٰ شاہ فرمائیں فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے میں نے تم سے پانی مانگا تھا تم نے جو تم نے مجھے پانی بھی نہیں پلایا وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار اے میرے پیارے رب میں آپ کو کیسے پانی پلاتا آپ تو رب العالمین ہیں اللہ تعالیٰ شاہ فرمائیں گے کہ یاد کر وہ دن کہ میرے فلاں بندے نے تم سے پانی مانگا تھا تم نے اس کو نہیں پلایا اگر تم اس کو پانی پلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پاتے میرے بھائیو یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی نادانی کی وجہ سے لوگوں کو کھانا کھلانے سے ان کی عیادت کرنے سے اور اسی طرح ان کو پانی پلانے سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ رحمت خدا بندی اس پر متوجہ ہو جاتی ہے اسی طرح حضرت حضرت ابو حریرا رستہ انہوں سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کرے پھر اس کے پاس لے آئے جب کہ اس نے اس کے پکانے میں گرمی اور دھویں کی تکلیف اٹھائی ہو تو مالک کو چاہیے کہ اس خادم کو بھی کھانے میں اپنے ساتھ بٹھائے اور وہ بھی کھائے اور اگر کھانا تھوڑا ہو جو دونوں کے لیے کافی نہ ہو سکے تو مالک کو چاہیے کہ کھانے میں سے ایک دو لکمے اس کو دے دیں مطلب یہ ہے کہ اس کی دل جوئی کے لیے اس کی خدمت گزاری کے لیے طور پر اس کو کچھ نہ کچھ انعام کرام دے دیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی تفیق تفرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین